我想跟你谈谈。真的怀了我的孩子，这件事情你应该自有发言权啊！你不相信我？你打算什么时候回美国？这周五，机票我已经都订好了。林伟，江一林已经走了，不会再回来了。可是现在你身边还有我，我会好好照顾你一辈子的。我希望你心里只有我。不要再有其他人，我就这点要求，你能答应我吗？几点的飞机？我送你。是我做这种案件最快的一次，不过为了一凡姐跟宇明哥，值了。谁说的？必须得让一凡请我们吃一顿大餐。必须请、啊。从这些材料来看，法律方面没有问题。难道曹广志说的都是真的？也不知道我姐那儿怎么样了。怎么样？有问题吗？从报表和这些资料上来看，的确看不出任何问题。但是就像你说的，总觉得有点儿不值一千五百万，是吧？嗯。我也觉得挺奇怪的。你说这美国联投他也不傻，他为什么要以高于实际估价的价格来购买聚财呢？而且我还得到消息，他们明天就签合同。我总觉得这里有蹊跷。哎，你都觉得蹊跷了，那这事儿是不是就不能干啊？一千多万可不是小数，咱们是不是得把这个顾虑告诉一凡和雨明啊？可是现在咱也没有真凭实据，就是猜测。我就怕我说多了吧，影响雨明自己判断。可是他明天就要给曹广志答复了，时间很紧啊。没事儿，先干吧。做事儿一定会有风险的，只要前怕狼后怕虎，那就什么都不用做了。船到桥头自然直。再说，实在不行，还有我呢。哟，雨明，稀客呀
，来，坐。咱们就开门见山吧。我相信你也知道我今天来的目的。一千七百万，这是我收取在最后的底线。一千七百万，你就那么想收购聚财？这也算是我跟聚财的缘分吧。看在咱们在一块战斗过的份上，我答应你，我下午就去那家公司谈终止并购合同的事儿，把聚财让给你。如果一切顺利的话，两天之内我就办理好一切交接事宜，你就是聚财的老大，这把椅子就是你的了。王玉明，你终于把我打败了。你是不是应该庆祝一下？谈不上庆祝，也算不上什么打败，这算是我对聚财没有什么遗憾吧。OK， 那我恭喜你，带领聚财一马当先，做业界的佼佼者。谢谢。不过我还要提醒你，老板。有时候也不是那么好当的。走吧，上车吧。谢谢你来送我。出来了吗？怎么这会儿才来啊？我在路上碰见一起车祸，还挺严重的，把路都给封了，绕了半天才到这儿呢。给我看看，看看。行吗？老漂亮啊！<笑>我妈要是看见你这样，非得乐开花了。那什么时候我再接回来呀、啊？别提了，这两天一听说这事儿吧，一激动就没睡着觉，上医院一检查，那各项指标都偏高，人医生不让她坐飞机。这两天正着急呢，那怎么办啊？没事儿，咱们登记完了，明儿咱就飞过去看他去。怎么什么事儿让你一说就那么简单？这有什么不简单的？来吧，只要进了这门，咱就大功告成了，其他都不算事儿。喂，我就是。走啊。林伟出车祸了，医院下了病危通知单。啊？那赶紧上医院吧，我送你去。走。患者目前已经脱离了生命危险，不过剧烈的撞击导致他双腿粉碎性骨折。虽然我们已经尽全力保住了他的双腿，但是恢复还是需要比较长的时间，具体时间现在还无法估计。只能等待进一步检查结果出来以后，才能得出结论。不要太着急，不管发生什么情况，我都会陪着你。恭喜你。王总，谢谢。我是不是该卷铺盖卷走人了？曹总，我知道以前呢，我们有过一些过节，但是聚财，毕竟是你一个人亲手把它打造起来的。如果你愿意，我希望你可以留下。王一鸣，你还真是大度，怪不得你能走到今天这一步。我要感谢你的大度，不过我对这家公司已经没有一点眷恋了。你自己好好加油吧。
，康总，你好，你好，你好，你好，请坐，请坐，请坐。李总，您亲自召我来，有什么事儿吗？康总啊，这个项目啊，对我们集团非常非常的重要，时间很紧呐、啊。之前呢，我一直想找一家公司帮我们完成这个项目，可他们不敢接呀。康总，你有魄力啊，答应我一个月内完成任务，否则三倍赔偿。今天一见到你，果然年轻有为啊！这一下我就更有信心了。这份合同章我也改过了，就差具体公司签字了。李总，一个月三倍赔偿。康总，你不知道，你不会在这个时候掉链子吧？啊、哦，不是，李总，等我看一下合同。康总，怎么了？这合同上白纸黑字写着呢，我可是很讲信誉的。如果完成了，钱亏不了你们；如果违约，我也是很有办法的。李总，您说什么呢？我既然立了军令状，我保证完成任务，这就对了吗？喂，什么？曹广志背着我把聚餐卖给王永明了？他什么意思啊？行了行了行了，等我出差回去再说，啊？一个月内完成任务，否则三倍赔偿。如果违约，我也是很有办法的。曹广志，你可够狠。天不来，这都换新同事了啊！新来的，<笑>那个坐吧，坐吧，坐吧，别那么客气，坐坐坐坐坐，坐吧，坐吧。哥、啊，啊，曹总都跟我说了，以前的事儿啊，算我目光短浅，真的对不住啊。这事儿不能自责啊！你走的时候，我跟你说什么来着？我说我等你回来，是不是？有一天你回来了，就是我宇防科技的技术总监，我这话我一定给你兑现。你们手续啊，调节完了，你就是聚财科技技术部的总监。谢谢哥。啊，那个康总出去跑项目了，还没回来呢。哦，嗯，这么着，各位，呃，我今天做个主啊，给各位呢放一天假，我们先去吃个饭，算是互相啊，先熟悉一下，认识一下，好不好？好。行了，收拾收拾东西，我等你们啊。哎。你说什么？这是，这是医院。
我在你包里看到了那一份检查报告，我去找了大夫，大夫说他没有怀孕。喂，小赵。什么情况？跟您推测的基本一样，这是美国联投故意抛出的烟雾弹，目的就是让 UVC 的人误以为他们要收购聚财，然后错误的用高价收购聚财，从而达到打击竞争对手的目的。没想到 UVC 的人真的中招了。不过我又听说 UVC 先期先投了一千二百万，可为什么最后变成了一千七百万收购下来的？行，我知道了。怎么样？哎，公司收购的手续都完成了吧？嗯。那你应该高兴啊。是，原本是应该高兴的，可不知道为什么呀，有点伤感。就说这以前跟曹广志，还有这康岩，一起开公司，共同吃了那么多苦，流了那么多泪，到现在呢，兄弟反目成仇，心情不在了。就说这康岩吧，以前呢。我管他爸，还叫干爹呢。现在弄成这样，就觉着难过多一点。算了啊，都过去的事儿了啊，一起面对美好的未来。嗯。不过这次收购啊，你是功不可没。以前怎么也看出来呀、啊，你在经营这方面那么有天赋。一凡要是知道这事儿，是不是会为你高兴、啊？你想一想，一凡就是千错万错，但是他一没背叛你，二跟你父母关系很好，三人家里人也不错，不就是把不应该的离婚那两个字说出来吗？好好想想我说的话，考虑考虑你俩之间的事儿。公，那聚财真被你们收回来了？那可不是。明天就搬过去了，这家这阵子咱急着卡拉哈的办公，烦死我了。明天就高大上了，看把你美的。人有失足，马有失蹄，对不对？你再说两句。改过自新，重新做人。我告诉你，跟着雨明干，肯定没错。是。聊什么呢？啊，夸你呢。哎，对，我在哪儿办公？啊，我知道。肯定是这屋。这是我给人陈涛留的位置。看我的。他一个叛徒投诚的，就我都答应人家了。
找了啊，我准备让你负责呢这个优化界面这一块，准备让你呢带一个新的研发小组。但是现在这聚财呢是空间也有限，你带的这个组呢继续留在羽凡科技那儿办公，那毕竟房租没到期呢。不是，凭什么呀？啊！大家一起喝汤的时候，我跟着喝汤。现在有肉了，你们吃肉还让我喝汤？你看，你看，你跟小丫这关系，你是我妹夫是吧？这决定有什么问题吗？不，我是你妹夫，我也得吃肉，不能光喝汤啊。没说不让你吃肉，你你你可以来呀、啊，是吧？接个电话。喂 ，Mr. Ku， 便宜呢。What？ OK， 呃、uh, ，Wait for minutes。这女巫啊，走，我我看看，参观一下。I'm sorry, Mr. Ku. Yeah, I know. I can do it better. Okay, bye. 陈宝，陈涛，来一下。哎，陈涛，你还记得你离开羽凡科技之前做的那个 O to O 的支付项目吗？哦，记得。怎么了？羽凡科技呢，就是凭借这个项目，才拿到现在的风投的，所以我们呢，才能够走到今天。但是这个项目到现在为止并没有完成，所以我希望你能够带领现在的 A 组，把这个 O to O 的支付项目继续完成。行，没问题，放心吧。行。那就通知大伙儿。行，我先过去了。哎，老外跟你说什么了？老外说呀，第二阶段款项呢要打过来了，但是前提是呢，我们必须把现在这个项目的周期缩短到一个月之内上市。如果不能达到预期，可能第二阶段的钱注入会有问题。怎么这么急呀、啊？所以现在的工作呢，就是在保证质量的前提下。能够提前多少就提前多少，我知道，你放心吧啊，那我先回羽凡科技了啊。好久不见，没想到咱们又见面了。你成我老板，王一鸣，你可厉害。看来你什么都知道了。是。我都知道了，你现在是不是很得意？我知道，我在聚财，也待不了多久了。你错了，康爷，那个办公室是你的，不管是过去、现在还是将来，它都不会变。我不希望我跟你的关系永远是这种形同陌路，不管你以前是怎么对我的。但是在我心里，你永远都是我兄弟。我希望你可以留在聚财。如果我要是说不，我们俩可以好好的聊一聊吗？父亲曾经把我当成他的半个儿子。他曾经跟我说过，无论什么时候，都让我帮你。他希望咱们两个一起，能够打造出属于我们两个自己的天空。所以当时我不顾曹广之的反对，把你拉进聚财这个团队里来。其实当初这些话我想告诉你来着，可是我怕你有负罪感。可当你重新回到聚财的时候，我发现这份友情已经不在了。康爷，如果你当时能够醒悟的话，我们俩不会走到现在这个地步。你还在给我翻旧账吗？
们俩过去的事儿翻篇了。我请你来这儿是想让你记住，记住这个地方。我忘不了这个地方。当初。我以为我做的是对的，我以为会让父亲开心，可现在看来，我让他失望了。明明，还记得在父亲坟前，我和你说的那句话吗？我玩不过曹广之，你也玩不过。有件事儿，我必须要告诉你。曹广志让我签了一份合同，我信任他，我签了。可现在看来，那是一个不可能完成的任务。如果一个月之内完成不了的话，我自己要赔五百万，而聚财。我赔六千万，这是真的这把椅子就是你的，你终于把我打败了。我还要提醒你，老板有时候也不是那么好当。曹广志想陷害我，想置我于死地，但是我没想到他会把你也拉进来。现在看来，那是一个不可能完成的任务。我自己要赔五百万，而聚财，我赔六千万。怎么样？我知道我错了。我会拼尽一切去弥补我的错误。我们还能不能像过去，像兄弟一样，一起共度难关？我们一起以马当先，你能原谅我吗现在的情况，各位已经很清楚了。聚财科技看上去像是重获新生，但是其实呢，面临的是生死存亡。我知道各位的压力比较大，但是我请你们相信，如果聚财科技真的坚持不住了，挺到最后的那个一定是我。王总，你放心，我们一定跟着你。放心吧，王总，咱们这么长的时间都挺过来了，这一次也一定可以。就是，大家都在呢，放心吧。对。嗯，雨明，事情因我而起，我一定坚持到最后，弥补我的过失。好，那
么我现在分配一下各位的工作。康岩，之前那个支付的业务你很清楚，而且之前那个项目已经有了雏形，所以接下来的工作呢，由你来完成。但是有一点你必须要听我的，除了在一个月之内完成任务之外，最重要的是要保证产品的稳定性。嗯。陈涛、刘毅、小宝，我们负责建华集团的那个项目。小宝，你负责软件的界面。陈涛负责主程序，刘毅负责跟银行的对接，我负责程序的优化部分。从现在开始，我要求你们带领各自的研发团队，二十四小时轮流加班，务必在一个月之内完成任务。明白，明白。还有各位，聚财的生死存亡，就拜托给各位了。你不能什么都不吃。怎么样都得吃点儿，拜。让你走。
，行吗？妈，你怎么了呀？你跟爸爸说好吗？小莫，爸爸今天有事儿，不能去学校参加你的家长会了。你看，韩叔叔来了，咱们让韩叔叔替爸爸去，行吗？不好，我想要爸爸去。小莫，爸爸今天有事儿，实在是去不了。今儿韩叔叔先替一次啊，下回我跟爸爸说，让他甭管有什么事儿，请假也得去，好吧？那韩叔叔。你一定要告诉我爸、啊，一定啊！放心，放心，一定。一把伞遮住你和我，湿透了肩膀都不说，分路口谁放谁的手。接受你给的自由，远远的在你身后，把心拉向天空，它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头，远远的在你之后，心却在你左右，只怕寂寞。才发现丢了一颗，一颗正属于我，请你回回头。别坏了，你怎么来了？我来看看你。这几天你就别老往这儿跑了。为什么？你看你工作那么忙，还得要照顾小莫，你这么太辛苦，太折腾了。林伟不也需要人照顾吗？啊，这个我可以帮忙啊，我可以给他找最好的医生，用最好的药，我可以帮他请十个护工，二十四小时每分每秒都陪着他。你说这话什么意思啊？林伟是小莫的爸爸，他现在已经这样了，那我来照顾他不是天经地义的吗？他是小莫的爸爸。你还是我的未婚妻呢，咱俩要组建家庭。你说你天天在这儿待着，这算怎么回事儿？哎呀，怎么了，江律师？这王宇明不都收回聚财了吗？怎么还哭丧个脸？觉得有点害怕，也不知道他什么时候能原谅我。要我说，你就应该告诉他，他要是知道收回聚财，你在背后出了那么大力，肯定就心软了。这种事不能说，反正我就觉得我在一条黑道上越走越远，对收回他的心越来越没信心了。要我说，这冰冻三尺非一日之寒，你要想破冰吧，还得需要些时日。不过你放心。我觉得你俩这冰快破了。哎，要不我俩替你去说？别别别，你俩千万别干这事儿啊！没事儿，就算像现在这样一直带在他背后帮他也挺好的，就这么陪着他，陪他找到他新的另一半儿，我也算得到安慰了。哎呦，你俩别在我旁边唉声叹气了。
Lilie.林伟他怎么样了？你跟林伟怎么会走到这一步？事情到了今天，我也没有什么好瞒着你的了。我在美国结过婚